¿Quién hace los cambios en tu vida? ¿Quién hace el cambio en tu buen trabajo? ¿Quién te mueve de lugar a lugar? ¿Te gustan los cambios? ¿Qué actitud tienes hacia los cambios? Esto y mucho más en pocos momentos. Ya regresamos. Bienvenido a nuestro programa Educando para la Eternidad. Nuestro tema de hoy se titula ¿Quién cambia lo que quieres tener en tu vida? Lo repito, ¿Quién cambia lo que más quieres tener en tu vida? Mi nombre es Iraida Peinado. Originalmente soy de Venezuela, pero ahora vivo en Nebraska, donde trabajo como educadora para las escuelas públicas de Lincoln. Mi versículo favorito, Proverbios 3, 13 al 15. Feliz el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque es más provechosa que la plata, rinde más ganancia que el oro fino, es más preciosa que las piedras preciosas. Si tenemos lo que queremos, salud, dinero, casa, hijos exitosos, educación, una buena relación, libertad, salud, un buen trabajo, por lo general estamos muy contentos. Sin embargo, no importa cuál es tu edad, no importa tu posición económica, tu posición uh, social, no importa tu profesión, todos experimentamos cambios en nuestras vidas ya sean negativos, que no nos gustan, o ya sean positivos, que sí nos gustan. Viajamos a otro país, vamos de vacaciones, nos cambian de trabajo, perdemos alguna relación preciosa, etcétera, etcétera. Estos son cambios que tenemos que experimentar en nuestras vidas. ¿Quién hace estos cambios? ¿Con qué actitud aceptamos tales cambios. Si tenemos una actitud positiva, hacemos felices a los que están a nuestros alrededores. Hacemos felices a nuestros hijos, hacemos felices a nuestra familia, a nuestros amigos, hasta a la comunidad, a la iglesia, en el trabajo. Todos se sienten cómodos estar a tu alrededor. Pero si, si tomamos una actitud negativa, te vuelves una persona un poco amargada, ya en la casa no te aguantan, en el trabajo te esquivan, en la iglesia tratan de estar un poquito lejos de ti. Tengo un ejemplo muy claro de esto. Tenemos una hermana que la voy a llamar Micaela. La hermana Micaela no maneja, pero cada vez que vamos a un campamento o algún paseo al parque o algún lugar en la iglesia, que algún programa, ella no tiene que pedir que la lleve. Todos estamos dispuestos a llevar a la, a la hermana Micaela, porque tengo como 17 años conociendo a la hermana Micaela y nunca la he oído quejarse. Ella no se queja de la cama en el campamento, ella no se queja de los mosquitos, no se queja de la comida, no se queja de que no tenemos aire acondicionado en el carro. Absolutamente la he escuchado nunca de una queja. Esta hermana acepta los cambios de una manera contenta. No les digo que es una hermana hyper y que muestra a gritos la felicidad, pero es tranquila, tiene una tranquilidad y una paz y nunca la he oído quejarse. Para mí esta es una persona que acepta los cambios en una manera positiva. Sin embargo, tenemos otra hermana que la voy a llamar hermana Julia. La hermana Julia, entre, de por detrás le llamamos la hermana quejona. La hermana Julia se queja de todo que hace calor, que la cama es dura, que los mosquitos, que los niños corretean mucho, que hace mucho calor. Y constantemente, cuando uno mira la cara de la hermana, se le ve una cara de perturbada, de descontento, porque no acepta los cambios. Esto me hace acordar, en, en Venezuela, 
hay una ciudad que es muy caliente, Maracaibo. Cuando nosotros, yo soy de la parte un poco fría de las montañas. Cuando nos tocaba ir, nosotros no teníamos aire acondicionado en el carro. Mi papá siempre, de, siempre decía, qué bien este calor. Siempre estaba positivo, sonriente. sonriente. Él decía, si tú le pones buena cara a este tiempo, no vas a sentir el calor. Y eso sale mucho de al mal tiempo buena cara. Eso deberíamos hacer nosotros con los cambios en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos esa actitud, así vamos a ir siendo ejemplo para nuestros hijos y le vamos a enseñar a ellos también a tener esa actitud positiva hacia los cambios. Las compañías constantemente se están cambiando. Siempre están moviendo a sus empleados. Hoy día necesitamos gente flexible, que no sean posesiva de la manera como las cosas se han hecho por siempre. Hay gente que dice, aquí siempre se ha hecho esto así. No, no aceptan cambios, no aceptan cambios tampoco en posición. Esto lo vemos muy hecho en la iglesia, ¿verdad? Y es triste, especialmente cuando tienes personas de diferentes países. En alguna reunión, un programa se presenta, pero no, así se hace en México. No, en Perú, en mi iglesia se hace así. Y asá. Y siempre hay un debate de que así se hacía en, don, en mi lugar de origen. Nosotros tenemos que tener una mente abierta a los cambios. Estas personas no dan cabida a cambios en la iglesia y bloquean la creatividad de los jóvenes y se mantiene una rutina en los programas. Los cambios eh, eh, ocurren todo el tiempo, en el trabajo, en nuestra vida personal, ya les dije, en la iglesia, en la comunidad, en la escuela, en el ambiente. Tenemos la lluvia, a veces hace calor, a veces cae nieve, a veces tenemos tormenta. Esto puede ser estresante para nosotros, para todos nosotros, a menos que la gente esté dispuesta a ver los cambios como una oportunidad para tener una nueva actitud y usar su energía de una manera diferente. Cuando enfrentamos los cambios, necesitamos adoptar algunas reglas, que, reglas simples que nos ayudarán a nuestro, en nuestro nuevo trabajo. El nuevo cambio deberá ser para nosotros un beneficio. Tengo dos historias acerca para ilustrar estas, que son historias verdaderas. Eh, una persona en mi trabajo, Nancy, la voy a llamar nombre Nancy, le dijeron que el siguiente año iba a tener un cambio de escuela, iba a tener que compartir su trabajo en dos escuelas. La señora comenzó a llorar, tuvo que buscar una sustituta, se fue para la casa y no regresó por tres días porque era la compañera de trabajo del siguiente salón y yo estaba pendiente. Ella no se apareció por tres días porque estaba deprimida ¿Y cómo le habían hecho a ella? Ella, había estado, ella uh, había estado en esa escuela 20 años y ¿cómo la iban a tratar así? Se quejó tanto, produjo lástima, todo el mundo estaba estresado y la señora no la cambiaron. Se quedó ahí en el trabajo, en esa escuela. A varias maestras le, ma y maestros les dijeron los que iban a tener que hacer eso. Tenemos a Teresa, Teresita. Teresita... También le hicieron lo mismo, le, dijeron, le dieron la misma noticia. A Teresita no se le salió ni una lágrima. Cuando le respondían, le dijeron, ay, tú también tienes que hacer lo mismo, compartir tu trabajo en dos escuelas. Ella con una sonrisa de, les decía, si creo que Dios me dio este trabajo, debo, debo creer que esto me sucede para mi bien. Y efectivamente, el siguiente año ella tuvo que compartir su trabajo, su enseñar en dos escuelas, y esta mujer ha podido desarrollarse mejor, ha tenido oportunidades de crecer profesionalmente porque fue a otra escuela donde tenían mejores oportunidades de mandarla a conferencias, ha podido salir, ha podido dar charlas. ¿Por qué? Porque ese cambio fue para su beneficio. ¿Qué ha pasado con Nancy? Nancy ha estado allá estancada, en ese círculo que no ha salido por 20 años, ahora tiene como 25 años ahí, porque esto sucedió hace 5 años. Este es un ejemplo de cómo nosotros, aunque nos parezca que, que el cambio no nos guste o no nos va a gustar, debemos aceptarlo con una uh, actitud positiva. Todos sabemos que no todos los cambios son buenos ni a veces son necesarios, 
pero vivimos en un mundo que constantemente cambia. Sería para nuestra ventaja aprender a adaptarnos y disfrutar de lo nuevo, de la manera nueva de vivir o de trabajar. Tengo dos ejemplos para ilustrar este concepto y son ejemplos verdaderos que yo observé. Rosario, Rosario tenía una relación muy linda, dos hijas, pero desafortunadamente el divorcio llegó a su vida, a su hogar. Ella usó, ella se sentía sola, triste, lejos de su familia, en un país que pues no tenía su familia cercana. Y el, y el divorcio fue como una piedra de tropiezo, porque el cambio fue muy fuerte para ella. Cayó, se alejó, se desanimó. No habían pasado casi ni seis meses cuando yo la fui a visitar. Ya había vendido la casa, o ya estaba la casa en venta, se iba a mudar. Tenía otro señor en su vida. Y cuando se dio la oportunidad de que ella hablara, habló negativamente del padre de sus hijas. Sus niñas eventualmente, cuando yo las volví a ver, ya eran adolescentes, se alejaron, estaban alejadas de la familia paterna, no querían saber mucho de su papá. Hoy día esas niñas son madres solteras sin una educación universitaria. La, el divorcio fue un cambio en la vida de ellas, duro y fuerte. Pero también Rosario hizo otros cambios que yo diría eran innecesarios para la vida de estas niñas. Cambio de casa, se mudó a otro estado. Y estos fueron muchos cambios para estas niñas. Así que como padres, como educadores, nosotros tenemos que proteger de que los cambios no caigan todos a la misma vez en nuestros hijos, en nuestros alumnos. Debemos poco a poco tratar de ver si algunos cambios los podemos evitar. Tengo el ejemplo de otra familia y la voy a llamar Lucía. Lucía también tenía un hogar, ella tenía dos niños. También, desafortunadamente, el divorcio llegó a su hogar. Esta joven, Lucía, estaba sola, sin familia, lejos también de su país, pero que ella usó el divorcio no como una piedra, sino como un eslabón, como para subir, para educarse. Luchó, trabajó, estudió para conservar su casa y no mover a sus niños del ambiente donde se habían estado por tanto tiempo mientras que estaban casados. Ella consiguió una educación, con sacrificio mandó a sus niños a la escuela adventista. Hoy día es una mujer profesional porque hizo de Jesús su amigo personal, padre de sus hijos, sembró en sus hijos cariño y respeto hacia la familia paternal. Hoy día sus hijos son jóvenes, estables, y les va, le va bien en los estudios universitarios y en el trabajo y en su relación con la familia de su padre. Me gusta mucho lo que dice Tesalonicense 5.18. Y es uno de mis versículos favoritos. Dice, da gracia por todo. No dice cuando te vaya bien o cuando estés bien, cuando estés contento. Dice, por todo. No dice, dale gracias por tu casa o porque, por las cosas buenas sino da gracia por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Así que si tienes algún problema, si tienes el pelo crespo, da gracias a Dios por eso. Si tienes el pelo lacio también, y tú vas a ver que tú mismo te vas enseñando a ser positivo y a tomar las cosas, si no puedes hacer mucho, a estar feliz con lo que tienes. Uh, conocí una señora que se habían, uh, era, mi, era mi amiga, éramos amigas, y con el cambio de la vida se engordó un poco, bastante diría yo, y yo también. Y entonces un día yo le pregunto a una de otra amiga, le digo, oye, yo no he visto a Juanita en la iglesia, ¿qué ha pasado? Y me dijo, no, no quiere venir, se ha, le ha dado una depresión 
que no quiere volver a la iglesia hasta que no pierda peso. Yo pensé, wow, y si no pierde, nunca más va a volver a la iglesia. Y entonces yo dije, no, yo no quiero ser así. Yo digo, aunque esté, entonces empecé a dar gracias a Dios. Dije, gracias, Señor, porque tengo por lo menos un cuerpo para caminar y para ir a la iglesia y alabarte. Así que tenemos que esos cambios que suceden, que a veces nosotros los permitimos, pero que, bueno, si no podemos hacer algo, debemos dar gracias a Dios por eso. A veces nosotros resistimos cambiar. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al cambio. A veces, por ejemplo, yo veo mi hermano. Mi hermano nunca quiso venir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él dice, no, ¿cómo, cómo voy a, a sobrevivir allá? Aquí en mi país estoy bien contento. ¿Pero por qué? Porque le tenía miedo que no sabía eh, a, lo que, a, a ir a un lugar donde no, no era conocido para él. Le tenía miedo a, a lo nuevo, a lo desconocido. Nos sentimos muy confortables donde estamos porque conocemos lo que hacemos, conocemos a los vecinos, conocemos nuestra comunidad, uh, tenemos quizás nuestra familia, pero debemos recordar que la mayoría de las veces en los cambios, en vez de perder, estamos ganando. Ganando nuevas oportunidades, nuevos amigos, nuevas aventuras y sobre todo nuevo conocimiento. Esto, um, como les digo yo, eh, ten, tengo un campamento y hace dos semanas vino un señor que, que tiene sus niñas de voluntarias en mi campamento y nos sentamos a conversar y entonces él dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿No estás trabajando? Y me dice, no, Miguel, me, eh, me dice, no, este, ¿sabes que me cambiaron de horario? Me cambiaron para la noche. Yo dije, oh, te cambiaron para la noche. Yo hasta como que puse una cara y él me dijo, sí. Dice, al principio me resistí, pero pensé, Miguel es un, un señor que viene a la iglesia, es un, y entonces es bien positivo. Y me dice, no, al principio quise resistirme, pero dije, no, si Dios quiere que me cambie, pues, debe ser para mi bien. Y yo dije, wow, esto va con lo que yo tengo en mente. Dice que el turno de la noche era un poquito más difícil, pero poco a poco se fue acostumbrando. En pocos meses, el jefe de la noche se retiró, y Miguel fue nombrado jefe del turno de la noche. Gana mejor, me estaba contando él, tiene una mejor posición. Eh, sus hijas se sienten mejor porque ahora su papá es jefe. Y dice, eh, me dijo, Ira, he aprendido mucho más. Tengo más tiempo, dice, porque yo, yo no necesito dormir tanto. Según, hay gente que no necesita dormir tanto. Qué bien, ¿verdad? Y este, tengo tiempo libre y ahora voy a empezar en el próximo trimestre a estudiar en el Community College. Dice, quiero recibir un poquito más de educación. Yo dije, wow, qué interesante. Miguel ha tomado el cambio con una actitud positiva y de agradecimiento a Dios, sabiendo de antemano que Dios cuidará de él. Miguel tiene una familia linda. El ambiente, el, la alegría que se ve en sus hijas es porque él, la hace en ellas. Él quiere que sus hijas sean felices y no se ha quejado porque él sabe que todo es para su bien. Tengo la siguiente historia y este joven le llamaré Juan porque le cambié el nombre. A Juan le sucedió, y también lo conocí, trabajaba conmigo. Juan le llegó también la noticia de que iba a ser trasladado a otro lugar donde necesitaba sus servicios. Juan se enojó increíblemente. Estas son personas cristianas, que es lo triste. Dice, se quejó con sus compañeros. Se quejó conmigo, mira que... Yo decía, pero qué importa, Juan, eso. Pero es que yo he estado aquí mucho tiempo, yo conozco este ambiente. Y bueno, y se quejaba y se quejaba. No le gustó el cambio. Así que pronto se vio una noticia de que estaban buscando, este, de que Juan había renunciado. Vi a Juan en el centro comercial y le dije, hola, ¿y, cómo, ¿y qué haces ahora? Porque yo supe que renunció y no aceptó el, otro, el movimiento de otra escuela. Y me dijo, no, no he encontrado trabajo. Y yo le dije, y, y dijo, y me da vergüenza ahí porque ya, ya emplearon a otra persona y la pusieron en la otra posición. Yo dije, qué triste, ¿verdad? Vi a, su, a la familia de Juan. Su esposa no se veía muy contenta. Y sus hijos, bueno, ellos casi no entienden porque eran pequeños. Pero 
ven la, la manera que Juan drásticamente no aceptó. Y yo pensé, este joven, porque está joven, debió confiar en Dios y, y a lo mejor le iba a ir mejor en la otra posición. Me gusta mucho lo que dice Salmos 34, 6. Y dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Nosotros, como cristianos, como amigos de Jesús, debemos confiar en Él. Y cualquier cambio que suceda en nuestras vidas, debemos aceptarlo y tomar una buena actitud. Los cambios suceden, nos gusten o no nos gusten. Tenemos que anticipar los cambios. Prepárate para cuando el cambio llegue. Prepara a tus hijos. Cuando tú tengas que hacer un cambio, no se lo hagas drástico. Prepáralos. Hay padres que de la noche a la mañana hacen unas actividades y traen estrés a los niños. Yo supe de una señora, eh, la hermana de un amigo mío, y este, me dijo él que tenía, ella tenía un hijo en Puerto Rico y un día decidió darle una sorpresa a su hijo. Ella trabajaba acá, pero iba a menudo a Puerto Rico. Tenía un buen trabajo acá en Miami. Y un día llegó sin avisar. Dijo, quiero darle una sorpresa a mi esposo y a mi hijo. Y que su niño le dio algo extraño. Dice que hasta lo tuvieron que llevar a un especialista para que lo tratara. ¿Por qué? Porque el cambio a los niños hay que prepararlos. Eso de sorprenderlos con los cambios drásticos en la vida, él nunca esperó ver a su mamá, porque él estaba acostumbrado a que su mamá avisara que iba a llegar. Tercero, revisa los cambios. A menudo revisas las cosas que tienes. Frecuentemente haz un inventario de lo que tienes, de lo que haces y de lo que quieres. Fíjate si algo se está poniendo viejo. ¿Estás en un trabajo? Fíjate si necesitas educarte un poquito más, de prepararte. Por ejemplo, yo veo que Miguel está tomando clases porque quizás va a haber un cambio alguna vez en el futuro y mejor estar, comenzar desde antes a prepararse. Este, a mí me pasó lo mismo. Yo decidí tomar clases para tener un certificado de maestra, aunque estaba enseñando en un colegio adventista, una, como tipo universidad. Pero dije, bueno, deberías yo tomar unas clases. Y de repente salió una posición de maestra y yo pude trabajar porque ya tenía la base para trabajar ahí. Fíjate, eso lo hacemos mucho nosotras a veces, por ejemplo, en, en las cosas materiales. Uh, por ejemplo, yo tengo una hermana, uh, la hermana María, que cuando se ya se ve una ropita vieja, dice, no, ya me tengo que comprar otra ropa nueva. Y planea y mira a ver si hay algo nuevo que ella tiene que está en especial. Y dice, bueno, porque yo voy a estar necesitando ropa porque mi ropa se está poniendo viejita. Y si lo hacemos con cosas materiales, también nosotros deberíamos hacerlo con la preparación, con las cosas en la casa, con nuestros hijos. Si tú ves que vas a hacer un cambio de trabajo, si tú ves que vas a tener que cambiar de escuela, ve preparando a los niños. En cambio, tengo una hermana, que la voy a llamar la hermana Estefanía. La hermana Estefanía tiene, no, vino a este país y se trajo ropa y no quería cambiar, no quería comprar nada nuevo. Porque dijo, no, pero es que en mi país... La gente es muy pobre y aquí, y entonces cuando era maestra también, cuando estaba enseñando, le criticaba mucho de que la ropa no era como profesional. Y decía, pero no importa, yo tengo aquí, yo soy inteligente y eso no importa lo como se ve. Ella no quería hacer el cambio. Yo una vez tuve la oportunidad de hablar con la hermana Estefanía y le dije, hermana Estefanía, ¿usted gana dólares o gana lempiras? Me dijo, no te tengo que responder esa pregunta. Yo le dije, bueno, piense lo mismo cuando usted está en ropa. Usted no está en su país, usted está aquí y a veces nosotros tenemos que aceptar ese cambio. A veces aceptamos el cambio de ganar dólares, pero no de cambiar un poquito a adaptarnos a este, a este nuevo lugar donde vivimos. Fíjese en los cambios. Muévete con los cambios. Aprende lo nuevo. Eso pasó mucho cuando el cambio de las computadoras. Yo trabajaba en Christian Record y cuando vinieron el cambio de las computadoras, todo el mundo se quejó de que voy a perder mi trabajo porque antes se hacía por archivo. Y me dijo alguien, Iraida, 
eso va a ser mejor una bendición. Vas a poder aprender una nueva manera de, de archivar las cosas. Y fue la realidad. Disfruta, número cinco, de los cambios. Saborea las aventuras. Agradece a Dios por haberte permitido este cambio en la vida, en tu hogar, en la iglesia, en tu campo pro profesional. Y alístate para los cambios. Sigue preparándote, sigue educándote, sigue, salte de ese círculo. Acordemos que los israelitas no les gustó cuando vivían en el desierto. ¿Qué decían? Según números 14, 2. Se quejaban diciendo, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. No estaban contentos con el cambio que Dios le había permitido tener. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? El versículo 3 de Números 14. Seamos optimistas con los cambios. Con nosotros está el Eterno. No lo temáis, dijo, eh, lo encontramos en Números 14, 9. Los cambios siempre llegarán a nuestra vida. Pero si tenemos fe, una puerta se abrirá para nosotros. Quizás no una que nosotros mismos hubiésemos abierto o planeado abrir o pensado abrir, pero sí una que últimamente será para nuestro beneficio. Está siempre gozosos, dice Primera de Tesalonicense 5.16. Dime cuánto quieres progresar y te diré cuánto quieres cambiar. Gracias por haber estado con nosotros. Es mi oración que tú te prepares para los cambios, que estés con los ojos abiertos, con tu mente abierta para aceptar que los cambios vienen de Dios, que Dios es el que te permite mover. Y si algo no crees que te gusta, acéptalo y piensa en ese versículo que todo da gracias a Dios en todo. Venerar al Eterno es el principio de la sabiduría y la inteligencia está en conocer al Altísimo. Job 28, 28 repite lo mismo y dice, Venerar al Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Recuerda eso, apartarse de las cosas negativas, aceptar el cambio. ¿Por qué? Porque estás alabando y honrando a tu Dios y eso te va a hacer feliz a ti, va a estar feliz tu hogar, tu familia, tus hijos. Y vas a ser una persona también feliz. Y vas a ver cómo Dios te quiere poner en un lugar en, en el que nunca tú pensaste llegar. Recuerda, una vela no pierde su fuego cuando prende otra vela. Muchas gracias.